，枸杞用陈醋泡两天，作用太厉害了，帮助了很多中老年人，省钱实用。说到枸杞，它堪称宝物，营养价值极高。然而，民间有关它的说法众多，不知您听闻过多少？反正我。最常听到的便是“人到中年不得已，保温杯里泡枸杞”这一俗语。不知您是否有所耳闻？枸杞虽营养丰富，可许多人并不知晓如何食用，才能充分释放其中的营养成分，以便我们吸收利用。毕竟，无论食材多么优质，营养价值多么高，唯有正确的吃法，方能将其功效发挥到极致。今日就为大家分享一位九十八岁老中医食用了一辈子的枸杞做法，着实超级省钱又实用。一、枸杞泡陈醋的做法：先准备好枸杞，往其中加入少许清水，水量颇有讲究，不可将枸杞完全浸没，只需让其表面湿润即可。如此这般，用手搅拌一番。能感觉到枸杞表面有一层薄薄的水分，随后添加一点面粉，再用手抓匀。枸杞的大小与葡萄干颇为相似，形状也相近，表面皆皱皱巴巴。不过从颜色上看，很容易区分。枸杞通常呈橘黄色。此外，还有一种黑色的枸杞，称作黑枸杞，但其颗粒形状为圆形。不像红枸杞这般大，抓取约三十秒钟后，此时可见碗中的颜色变成了橘黄色，此乃正常现象。接着加入更多的水，将枸杞清洗干净。枸杞主要种植于北方，像青海等地便是其生长之所。在青海，枸杞的价格十分亲民。枸杞尚未完全干燥时，形状犹如玛瑙，粒粒饱满晶莹，甚是美观。完全成熟晾干后，就变成了如今这皱皱巴巴的模样。倒掉枸杞中的脏水，再添加些许食盐。由于枸杞在生长过程中，整日经受风吹日晒，表面极为肮脏，而且北方地区风沙极大，一旦刮风。漫天灰尘纷纷落于枸杞之上，枸杞叶子也会积下厚厚的一层灰。至于枸杞果实，不言而喻，换清水，将食盐淘洗干净，如此洗出的枸杞干净透亮，毫无脏污之处，这般便妥当了。现在鱼菜板上铺上一层纸巾，接着把洗好的枸杞均匀撒在上面。若家中没有纸巾，朋友也可用毛巾替代，因为不论是毛巾还是纸巾，都具备强大的吸水性。全部撒好之后，尽量将枸杞粒粒分开，切勿叠加，否则不易晾干。大家切记，洗净的枸杞切勿置于太阳下晾晒，否则枸杞会变得软塌塌的，看上去令人极为不适，仿若坏掉一般。然后用水在枸杞表面轻轻按压一下，如此一来，枸杞下方有一层纸吸水，上方也能吸干表面的水分。枸杞表面的水分基本变干了，此时准备一只干净、无水、无油的玻璃瓷碗，千万莫用塑料碗或者不锈钢碗，务必选用玻璃碗或者瓷碗。然后把晾干的枸杞放入，接着准备家中平日炒菜所用的香醋。若没有香醋，用陈醋亦可替代。将其倒入洗净的枸杞中。香醋在日常生活里是极为常见的调味品，营养价值颇高。做菜时添加一点，瞬间能让菜肴的香味提升几个档次。倘若您平时不太能吃酸，此时可以加少许冰糖来调和口味，接着用勺子搅拌，让陈醋、枸杞以及冰糖充分融合，大概搅拌约三十秒，枸杞便搅拌均匀了。接下来准备一个密封罐，使用之前一定要用开水或者将其放入蒸锅进行高温杀菌消毒。
，而后把我们的枸杞陈醋放入密封罐中，将碗中剩余的陈醋全部倒进密封罐，接着覆盖一层保鲜膜，然后再把外盖盖上，把它放入冰箱冷藏三天即可食用。放置越久，味道越浓郁。如此制作一小罐。能吃上一个多月，随用随取，极为方便，并且其吃法极为简便。三天后想吃时，直接打开盖子，然后去掉一部分保鲜膜，无需全部打开。每天只需用干净、无水、无油的勺子取出六七颗枸杞，直接食用即可，因为其中加了冰糖，吃起来酸甜可口，特别美味。而且咱们的枸杞也吸饱了醋汁，醋中也融入了枸杞的营养。那么这醋，咱们可以用来拌面、蘸饺子，或者取上两小勺，用刚烧开的开水冲泡，喝起来口感酸甜，搅拌均匀即可饮用。尤其是咱们的中老年朋友，每天吃上几粒枸杞，再喝上几口这枸杞醋水，益处多多。二。枸杞的好处：一、增强免疫力。枸杞中所含的多种多糖成分，在增强免疫力以及调节免疫系统等方面具有协同功效。枸杞不但能够强化免疫力，而且能够依据需求对免疫反应的程度予以调节，减少外体移植时机体产生的免疫排斥反应，其意义深刻且重大。二、降血脂、血糖。实验表明，枸杞提取物对于实验小鼠在降低血管中的脂肪含量、缩小脂肪细胞以及减轻体重方面发挥着积极的推动作用。枸杞多糖以及黄酮类化合物能够提升机体的耐糖量，对胰岛素 B 细胞的保护作用显著。可以通过增加血清胰岛素的含量，加快对血糖水平的干预，进而有效地把控血糖的波动幅度，实现显著的降糖效果。三、保肝护肝，抗肿瘤。枸杞中的枸杞多糖和众多氨基酸，能够极大程度地降低肝细胞的病理组织损伤。并且能够通过调动氨基酸，诱导遗传因子指引氨基酸进行蛋白质的合成，修复受损的肝脏组织，恢复肝细胞的各项生理功能，同时促进肝细胞的再生。三、枸杞有哪些弊端？一、过量食用易致上火，正常情况下，每日食用二十克枸杞为宜，若食用过量。容易引发上火症状，这是因为枸杞属于温热性质的食物。二、禁忌人群食用或加重症状。枸杞适合抵抗力较弱且身体有需求的人群。然而，枸杞的温热效果颇为显著，对于身体存在炎症。腹泻以及正处于感冒发烧阶段的人群而言，若过多食用枸杞，可能会致使其症状加重。三、可能引发流鼻血或眼睛红肿，对于日常饮食油腻、性情急躁以及患有高血压的患者，不能依靠枸杞来滋补身体。食用过多枸杞会导致身体上火。流鼻血还会造成眼睛红肿及不适。四、食用枸杞应注意哪些方面？一、遵循少量多次原则。食用枸杞最简单且有效的方式是生吃，这样能最大程度地保留其营养成分。也可以将枸杞籽与麦片或酸奶混合食用，每日食用枸杞的量不可超过十二克。二。枸杞并非万能食物，虽然枸杞属于药食同源的中药材，但并非适用于所有人。处于感冒发热、脾胃虚弱以及患有高血压的患者不宜食用。三、挑选枸杞籽需留意，应选择在正规药店购买枸杞籽。品质优良的枸杞籽表皮干燥且果肉饱满，颜色通常为偏暗红色或赤红色。另外，还可以通过闻其味道来辨别。
若有强烈的刺激性气味或酸味，则不宜购买。五、最佳的枸杞食用方法有哪些？一、咀嚼。枸杞子汁液丰富，能够起到生津止渴和养阴液的作用。咀嚼枸杞子能更好地吸收其中的营养成分，充分发挥其保健效果。二、熬成糕，将枸杞子熬制成糕，滋补效力较强。能够预防精血不足所导致的头发早白和脸色晦暗。一般将枸杞子与桂圆、大枣、黑芝麻以及阿胶搭配熬制。不过，脾虚以及体内有湿热的人群禁止服用。过敏体质和低血压患者需谨慎使用。三、煮粥，把枸杞子与粳米一同煮成粥。能够更好地释放枸杞子中的有效成分，有利于营养物质溶解。此方法能起到养血明目和补肾益精的功效，缓解肝肾不足所引发的腰膝酸软、记忆力减退和眩晕等症状。四、泡水也可以将枸杞子放入杯中冲泡饮用。能够辅助治疗肝肾阴虚所引起的事物模糊以及目暗不明。不过，泡水饮用不能充分溶解出有效成分，尽量在喝完水后将枸杞子吃掉。实际上，在食用枸杞方面存在诸多讲究，并非任何时候都适宜食用。另外，不可用开水泡枸杞子，因为枸杞的耐热性较差。用开水冲泡会致使枸杞中的营养物质流失。用六十摄氏度的温水浸泡为宜，切勿购买染色的枸杞，其中含有的某些物质可能会对身体健康造成影响。此外，除了上述吃法外，还可以将枸杞子泡酒饮用，能够起到补益肝肾的功效。六、如何甄选优质的枸杞子？一看，通常情况下，正常的枸杞子多呈暗红色，果其为白色，其颜色分布并非均匀一致。二卧，正常且优质的枸杞子干燥程度良好，握于手中时，粒粒清晰分明，不会相互粘连。三文，将枸杞子放置在密闭空间一段时间，如果散发出刺激性气味。那么很有可能是经过硫磺熏制的。四肠，把枸杞子直接放入口中嚼碎。被白矾浸泡过的枸杞，咀嚼时会有白矾的苦味；被硫磺熏制过的枸杞，其味道会呈现出酸、涩、苦等滋味。五泡，将几颗枸杞子投入温水中，品质优良的不易下沉，泡出的颜色为淡黄色。或者橘红色，而经过加工的枸杞子则掉色严重。七，吃醋有八大好处，你是否知晓？经常吃醋对身体有何益处？减轻疲劳。醋中富含丰富的有机酸，在烹饪菜肴时添加一些醋，能够加速糖类物质的代谢，还有助于分解体内的疲劳物质，从而减轻人们的疲倦之感。保护血管。经研究表明，每日摄入一定量的醋，能够起到降低血压的作用，并且有益于扩张血管，进而降低血管堵塞的发生概率，能够维护血管的健康。杀菌，醋的主要成分是醋酸，其具备杀菌的功效，也能够抑制细菌的生长与繁殖。比如能够消灭流感病毒，对呼吸道疾病具有一定的预防作用。因此，平时在拌制凉菜时可以加入适量的醋，有利于杀菌，缓解食欲不振。适量食用一些醋，有助于开胃。倘若经常出现食欲不振的状况，可以经常吃醋，能够使胃液浓度提升，加快肠胃对食物的消化。能够增强食欲，缓解食欲不振的症状，减少内脏的脂肪。对于较为肥胖的人群，经常食用添加醋的凉拌菜，不但能够减少脂肪的摄入量，还能够助力减少内脏脂肪，促使体内脂肪的减少。
，有助减盐。若患有高血压，需严格把控盐的摄入。倘若盐分摄入过多，极易造成血压异常，甚至会致使血压升高。并且还有可能影响体内水分的代谢，出现水肿、身体酸痛的情况。所以在烹饪时可以添加适量的醋，能够减少盐的摄入，控制血糖。一旦人们的血糖升高，若长期难以控制，很容易诱发糖尿病。所以在平日就餐吃菜或者食用面条时，可以适量放入一些醋。能够减缓血糖的上升速度，对控制血糖具有一定的辅助作用。对于糖尿病患者而言，还有助于降低餐后血糖，促进钙的吸收。在平常炖煮骨头汤或者鱼汤时，可以适当添加一些醋，能够促使骨头释放出更多的营养物质，能够增加汤中的钙含量。增进人们的钙摄入，吃醋虽有上述诸多好处，但并非每个人都适宜食用。关于吃醋的注意事项需提前知晓。八、四类人不宜吃：一、容易过敏者。容易过敏的人群应当尽量减少吃醋，吃醋很可能引发过敏反应，比如出现皮疹、水肿。严重情况下，甚至会出现哮喘的状况，所以能不吃则不吃。二、胃酸过多者，虽说吃醋能够辅助消化、增进食欲，然而切不可大量食用，特别是胃酸过多的人群。由于醋具有一定的腐蚀性，食用过量会侵蚀胃黏膜，对消化系统的功能产生影响，还有可能致使胃病加重。三、正在吃药的人不要吃醋。倘若正在服药，应尽可能避免吃醋，因为醋中含有的醋酸会干扰药效，致使药物难以充分发挥作用。四、骨折的人，因为醋会使骨骼软化，倘若在骨折期间食用醋，或许会加重症状，导致受伤部位疼痛加剧。甚至还会让肢体产生酸软的感觉。九、醋的误区：一、醋无法软化鱼刺，许多人在吃鱼时不慎将鱼刺吞入，致使鱼刺卡在喉咙，于是不停地喝醋，期望能软化鱼刺，进而将鱼刺吞入腹中。然而，醋实际上并不能软化鱼刺。我们在喝醋时进行吞咽，通过吞咽动作。鱼刺有可能被吞进肚子，但倘若鱼刺较大，即便喝醋也无法将鱼刺吞咽下去，反倒可能致使鱼刺划伤食管，给我们的身体带来一定的危险。所以，当鱼刺不小心卡到喉咙时，切勿喝醋，应当前往医院，交由医生进行处理。二、醋不具备杀菌消毒的作用。有的人认为，用醋稍微熏一熏家里，就能起到杀菌消毒的效果。但有实验表明，即便在密闭的空间里长时间熏醋，细菌也并未被消灭，因为细菌实际上并不惧怕酸性物质，对酸性物质毫无反应，所以用醋是无法实现杀菌消毒的。倘若用醋来熏家里，可能会导致家中弥漫着醋味，长期闻醋味，其实会刺激我们的呼吸道黏膜，使人感到呼吸困难或者恶心。三、白醋不能消除脚气，有的人觉得白醋能够去除脚部的细菌，因而会用白醋来泡脚，希望能够消除脚气，但一般而言。白醋的浓度相对较低，并不能消灭脚部的细菌，仅仅只能起到清洁的作用。但要是使用高浓度的醋来泡脚，很有可能会损伤脚部的角质，导致脚部受到刺激，从而出现皮肤红肿的状况。十、醋的妙用：一、擦玻璃。醋属于酸性物质，能够对一些灰尘起到腐蚀作用。尽管玻璃上的灰尘较为顽固，却容易被醋所侵蚀，所以
，我们在擦玻璃时，可以将一些白醋与水混合，随后喷洒在玻璃上，接着再擦拭玻璃，就能把玻璃清洁的极为干净。二、去除异味，醋的味道较为浓烈，能够遮盖一些异味。比如在制作鸡蛋时，添加少许白醋，能够去除鸡蛋的蛋腥味。而我们用于切菜的案板，如果接触的食材种类繁多，就会产生一些异味。在这种情况下，我们可以把白醋喷洒在砧板上，静置十分钟，然后再用温水清洗干净，案板的异味便会被清除干净。三、去除水垢。水垢属于碱性物质，白醋能够与碱性物质发生反应，防止碱性物质附着在器具上，使我们能够更有效地清洁水垢。因此，如果水壶或是花洒等器具上有较多水垢，那么我们可以把白醋与水混合，然后将白醋倒入水壶里。将花洒浸泡在白醋中，稍微静置几个小时，随后再用清水冲洗，水垢就会被清洗干净。